dai discorsi di Teolepto di Filadelfia, Monaco. Sorelle e madri, voglio lodare l'oggetto dell'amore, ma sono incapace di raffigurare con le parole il suo splendore. È la più bella delle virtù e come coronamento delle cose belle si acquista con le opere e con l'esperienza. Quelli che sono stati ritenuti degni di percorrere la sua strada conoscono perfettamente questo meraviglioso amore. Infatti coloro che hanno l'amore sulla bocca lo possono descrivere, ma coloro che lo hanno acquistato nei loro cuori lo dimostrano con le opere più nobili. Questi ultimi sono di gran lunga superiori ai primi. Anche se la straordinarietà dell'amore oltrepassa le possibilità della nostra parola, ciò nonostante canteremo le sue lodi per accrescere il numero dei suoi devoti. L'amore, mie care sorelle, è un'opera che si compie nell'anima, che riscalda il cuore, che illumina la mente, che risveglia la ragione a meditare le parole di Dio, che desta il corpo tutto intero all'osservanza dei comandamenti divini. Dal principio Dio offrì all'uomo il dono dell'amore e l'uomo lo ricevette e lo indossò come una splendida veste. Ma il brigante delle nostre anime la lacerò e mostrò l'uomo nudo e pieno di ogni vergogna. In che modo lacerò la tunica dell'amore? E come è stata restaurata? Ascoltate. Quando l'uomo ama Dio con tutto il cuore e fa quello che a lui è gradito, allora l'intero amore dell'anima inizia a essere indivisibile perché l'intera potenza dell'amore è rivolta a Dio. Allora l'anima risplende della bellezza dell'amore come se indossasse una veste di porpora e appare quale una colomba d'oro. Ma quando l'uomo inizia ad amare l'oro, l'argento, le pietre preziose e ogni altra cosa terrestre, e ancora la lussuria, le diverse varietà di cibo, la vita mortale della carne e la gloria fugace conferita dagli uomini, quando l'uomo mette il desiderio della sua anima nella ricerca di tutte queste cose, allora la tunica dell'amore è divisa e tagliata a pezzi. Quando l'amore è andato perduto e disperso in questo mondo, l'uomo appare abbandonato, nudo e misero. Se qualcuno lacera la veste di un uomo, rivela l'ignominia della sua carne, perché lo ha spogliato del rivestimento. Allo stesso modo il diavolo ha rubato questo nobile desiderio dell'anima che è stato donato da Dio, lo ha lacerato e lo ha sparso fra le cose di questo mondo che perisce, ha privato l'anima della bontà dell'amore e allo stesso tempo l'ha anche spogliata dell'aiuto di Dio. Ogni qualvolta l'anima abbandona l'amore divino si allontana anche dall'aiuto di Dio. Il tropario che cantiamo ci mostra che chi non ama Dio è privato del suo aiuto. Infatti quando l'anima si spoglia delle virtù e dell'amore e considera la propria dissolutezza, si lamenta della sua pietosa condizione e dice «Vedo la tua camera nuziale adornata, mio Signore, e non ho l'abito da sposa per entrarvi. Fa che le mie vesti brillino». Dice, vedo la camera nuziale del tuo aiuto, mio Salvatore, piena di ogni bontà, ma non ho l'abito dell'amore per entrare nella fortezza del tuo aiuto. Perciò, oh tu che dai la luce, fa che la mia ragione risplenda con la veste dell'amore. Salvami in modo che, adornata dall'amore, io sia ritenuta degna della salvezza. 
volendo piantare ancora una volta questo amore nel cuore degli uomini, il figlio di Dio è venuto sulla terra e ha ricucito, ha riunito e ha sollevato interamente l'anima nell'amore di Dio. Anima che il diavolo aveva disperso nel desiderio del mondo e le ha fatto indossare la sua primitiva veste e l'ha resa più bella che mai. <SILENCIO>